నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించిన ఏదైతే గ్రూప్ వన్ పరీక్ష ఉందో ఆ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షకి సంబంధించి ఏదైతే జనరల్ సైన్స్ అలానే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు వచ్చాయో వాటికి సంబంధించి మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఈ వీడియోలో గమనిద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అప్టేక్ జాబ్స్ ఒక స్పెషల్ డిస్కౌంట్ సేల్ రన్ చేస్తుంది జూన్ పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై జూన్ ఇరవై ఒకటి అంటే రాబోయే సోమవారం మంగళవారం బుధవారం ఈ మూడు రోజులు కూడా ఏ కోర్స్ అయినా సరే అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిందా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిందా టీఎస్పీఎస్సీయా ఏపీపీఎస్సీయా గ్రూప్ వన్ ఆ గ్రూప్ టూ ఆ గ్రూప్ ఫోర్ ఆ ఎస్ఐ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆ ఇలా ఏ పరీక్ష ఏ తేడాలు ఏమీ లేకుండా ఏ కోర్స్ అయినా సరే మీకు కేవలం రెండు వేల రూపాయలకి లభిస్తుంది అండ్ దట్టు విత్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ మీకు ఏ కోర్స్ అయినా సరే పూర్తిగా ఒక సంవత్సరం పాటు వ్యాలిడిటీతో రెండు వేల రూపాయలకే లభిస్తుంది విత్ నో డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అంటే అంతకుముందు ఏ విధమైన ఫీచర్స్ అయితే లభిస్తున్నాయి అప్టేక్ జాబ్స్లో అవే ఫీచర్స్తో మీకు రెండు వేల రూపాయలకి లభిస్తుంది ఒకసారి మీరు యాప్ని మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఈ సేల్ని అవైల్ చేసుకోవాలి అన్నా ఈ సేల్కి సంబంధించి ఇంకా ఒకవేళ మీకు డీటెయిల్గా క్లారిఫికేషన్ కావాలి అన్నా తొమ్మిది ఒకటి మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు తొమ్మిది ఆరు తొమ్మిది ఆరు నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నంబర్కి కాల్ చేసి మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అలానే మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే బీ కాన్ఫిడెంట్ మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించి తీరుతారు ఆ విధంగా అడుగులు వేస్తూ ఉండండి జస్ట్ కీప్ మూవింగ్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మరి గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలానే జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఏవైతే వచ్చాయో వాటిని మనం అనలైజ్ చేసి వాటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో గమనిద్దాం మొదటి ప్రశ్న కింది వాటిని వాటిలో ఉపయోగించిన సంబంధిత సూక్ష్మ పదార్థంతో సరిపోల్చండి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇటువైపు ఏమో కొన్ని పదార్థాలు ఉన్నాయి లేదు కొన్ని పరికరాలు వాటెవర్ కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి సన్స్క్రీన్ లోషన్ టెక్స్టైల్స్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్లు ఇటువైపు ఏమో కొన్ని నానో పార్టికల్స్ ఉన్నాయి సూక్ష్మ పదార్థాలు అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు సూక్ష్మ పదార్థాలు అన్నప్పుడు మైక్రో పార్టికల్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడే ఉన్నాయి నానో సిల్వర్ క్వాంటమ్ డాట్స్ టైటానియం ఆక్సైడ్ జింక్ సెలినైడ్ లిథియం ఆక్సైడ్ సో వీటిని ఇప్పుడు మనం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయాలి ఓకే సన్స్క్రీన్ లోషన్ సన్స్క్రీన్ లోషన్లో వాడే నానో పార్టికల్ ఏంటిది ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు వెల్ నేను కూడా కొంతమంది యొక్క కీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబ్జర్వ్ చేశాను చాలామంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు వాటి అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేస్తే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చాలామంది సన్స్క్రీన్ లోషన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏదో నానో సిల్వర్ కానీ టైటానియం ఆక్సైడ్తో కానీ ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నారు వెల్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగానే సూక్ష్మ అంటే బేసిక్గా మైక్రో అని అర్థం అది ఖచ్చితంగా నానో అయి తీరాలని నేను లేదు కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నానో సిల్వర్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మేబీ వాళ్ళన్నీ కూడా నానో లెవెల్లో అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ కింద కన్సర్ చేస్తాం మనం అనుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి మిల్లీ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైక్రో అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ నానో అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఐ హోప్ మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను సో ఏది ఏమైనా సరే ఒకవేళ మీరు నన్ను ఇదే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అడిగితే నేనైతే ఎప్పుడు కూడా టైటానియం ఆక్సైడ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను రాదర్ దాన్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ నానో సిల్వర్ ఎందుకు అని అంటే టైటానియం ఆక్సైడ్ అనేది సన్స్క్రీన్ లోషన్స్లో ఎప్పటి నుంచో ఉపయోగిస్తున్న ఒక పదార్థం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక సన్స్క్రీన్ లోషన్ లోపల ఎంతవరకు టైటానియం ఆక్సైడ్ని ఉపయోగించవచ్చు అని అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లిమిట్ అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిని లోడింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ఒక సన్స్క్రీన్ లోషన్లో ఎంతవరకు టైటానియం ఆక్సైడ్ని లోడ్ చేస్తున్నారు అని సో అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద లిమిట్ ఇన్ జనరల్గా అయితే టూ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది మీరు అనొచ్చు అసలు టైటానియం ఆక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు అని ఆబ్వియస్గా టైటానియం ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో స్కాండియం టైటానియం వెనాడియం క్రోమి ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మీరు గమనించవచ్చు దాన్ని సో ఆ టైటానియంకి సంబంధించిన ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దానిని సన్స్క్రీన్లో యూజ్ చేస్తారు ఎందుకనంటే దాన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఒకటి సన్ రేస్ ఏవైతే మన ఫేస్ మీద పడతాయో లేదా మన బాడీ మీద ఏవైతే పడతాయో వాటిని ప్రాపర్గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది లేదు ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అని అంటే కొన్ని కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ కూడా చేసేస్తాయి సో ఆ విధంగా యూవీ రేడియేషన్ వల్ల మన స్కిన్ పాడవకుండా ఉంటుంది కానీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే
మీరు ఒకవేళ జాగ్రత్త ఉంచుకుంటే క్రికెట్ ప్లేయర్లు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎస్పెషలీ టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఆడేటప్పుడు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు ఎండలో నుండి మ్యాచ్ ఆడతారు కాబట్టి మొహం అంతా ఇలా తెల్లగా పూసేసుకుంటారు అదేంటితో కాదు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ సో ఏదైతేనే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ పిక్ టైటానియం ఆక్సైడ్ సో ఏ త్రీ ఏ త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఏ వన్ ఏ ఫోర్ ఏ త్రీ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇక్కడ ఉంది సో వేరే ఏ త్రీ లేవి లేవు కాబట్టి నేను దీన్నే పిక్ చేస్తాను ఎన్వేస్ మనం సారీ ఆప్షన్స్ని మళ్ళీ కన్సిడర్ చేద్దాం టెక్స్టైల్స్ నానో సిల్వర్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వాంటమ్ డాట్స్ అలానే హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్లు వచ్చి జింక్ సెలనైట్ ఈ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు ఇంకొంతమంది వేరేలాగా కూడా వెళ్ళచ్చు కొంతమంది సన్ స్క్రీన్ లోషన్లో నానో సిల్వర్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ విధంగా వెళ్ళినట్టయితే అప్పుడు ఏ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ వన్ ఏముంది ఇది ఉంది వాళ్ళకి ప్రకారం ఒకవేళ కన్సర్ చేస్తే అప్పుడు టెక్స్టైల్ దగ్గరికి వచ్చరికి జింక్ సెలినైడ్ వస్తుంది అలానే ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ దగ్గరికి వచ్చరికి టైటానియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్ దగ్గర క్వాంటమ్ డాట్స్ వస్తుంది నాకెందుకో పర్సనలీ ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఏమనిపిస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఈ క్వాంటమ్ డాట్స్ అనేది బేసిక్గా హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు కానీ దీని ప్రకారం వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ క్వాంటమ్ డాట్స్ హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్ కరెక్ట్గానే ఉంది అప్పుడు ఇక్కడ డీ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ డీ ఫోర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి జింక్ సెలైన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా పరిగణిస్తారు అనేది మనం కూడా వేచి చూడాలి బికాస్ నానో సిల్వర్ టైటానియం ఆక్సైడ్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్తోనూ అలానే ఇక్కడ క్వాంటమ్ డాట్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమో ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్తోనూ కొన్ని కొన్నిసార్లు హై డెఫినేషన్ టెలివిజన్స్తోనూ సింక్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బికాస్ ఈ రోజులో టెక్నాలజీని వేరియస్ పర్స్పెక్టివ్స్ యూజ్ చేస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒకప్పుడు వాడని పదార్థాన్ని ఇప్పుడు మేబీ వాడచ్చు మేబీ ప్రాసెస్ మారుండొచ్చు ప్రొసీజర్ మారుండొచ్చు బట్ వాట్ ఎవర్ బీట్ కన్సిడరింగ్ టైటానియం ఆక్సైడ్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్లో ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్ కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ ఏ త్రీ సో నేను దీంతో వెళ్తాను విచ్ ఈస్ దిస్ ఒకవేళ మీరు ఇదే అనుకున్నట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలానే గ్రూప్ వన్ అఫీషియల్కి దీని ప్రకారం దీని ప్రకారం ఏది ఇస్తుందని మనం వేచి చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాక్యాలను పరిగణించండి పరిగణిద్దాం కంగారం పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఏ బీ సిడి అని ఒక నాలుగు వాక్యాలు ఇచ్చారు సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అవేం చెప్తున్నాయో చూద్దాం మొదటి వాక్యం అకార్బన్ ఎరువులు అంటే ఇనార్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే అకార్బన్ పేర్లోనే చెప్పేస్తుంది కార్బన్ లేనిది అని అర్థం ఏ ఎరువుల్లో అయితే కార్బన్ ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ అవుతుంది అనమాట ఏ ఎరువుల్లో అయితే కార్బన్ ఉండదో దాన్ని ఇనార్గానిక్ అని పిలుస్తారు మెయిన్గా ఇనార్గానిక్ అన్నప్పుడు ఎన్పీకే ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా వాడుకలోకి వస్తూ ఉంటాయి ఎన్పీకే అవ్వచ్చు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఎస్ఎస్పీ అవ్వచ్చు యూరియా అవ్వచ్చు ఎంఓపి మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇనార్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ అనమాట వీటిలో కార్బన్ అనేది ఉండదు సో కార్బన్ ఉండదు కాబట్టి ఆ కార్బన్ ఎరువులు అని పిలుస్తారు అలానే పురుగు మందులు పురుగు మందులు అంటే ఏంటి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇన్సెక్టిసైడ్స్గా పరిగణించవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు పెస్టిసైడ్స్గా పరిగణించవచ్చు ఒకవేళ మనం ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇంగ్లీష్ మీడియాని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టు అయితే అక్కడ వాళ్ళు పెస్టిసైడ్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించరు ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించలేదు కంగారం పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ కాసేపు పక్కన పెట్టండి ఇన్సెక్ట్ అంటే మామూలుగా పురుగు పెస్ట్ అంటే చదా వాటి రెండింటిని పక్కన పెట్టేస్తే వాటి పక్కనే సైడ్ అని ఒకటి రాసింది సైడ్ అంటే ఈ సైడ్ కాదు సిఐడిఈ సైడ్ సైడ్ అంటే టు కిల్ చంపడం అని అర్థం అనమాట సో ఇన్సెక్ట్స్ని పురుగులను చంపడానికి ఉపయోగించింది అయితే ఇన్సెక్టిసైడ్ అవుతుంది చదలు లేదా పెస్టులను చంపడానికి అయితే అది పెస్టిసైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పురుగుల మందు వాళ్ళు పెస్టిసైడ్ అనే పర్స్పెక్టివ్లో ఉపయోగించారు కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అంటే చూద్దాము తగు మోతాదులో ఉపయోగించడం వల్ల దేనిని తగు మోతాదులో ఉపయోగించారు ఈ రెండింటిని తగు మోతాదులో ఉపయోగించడం వలన పంట ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది పెరుగుతుందా లేదా ఇనార్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ వేయడం వల్ల నిజంగానే రాబడి పెరుగుతుంది అండ్ దానికి తోడు ఏవైతే పెస్ట్ అటాక్ అవుతుందో వాటిని చంపడానికి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు పెస్టిసైడ్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు కదా సో ప్రాపర్గా న్యూట్రియన్స్ దక్కుతాయి అండ్ రిమెంబర్ ఒక ప్లాంట్కి బాగా కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అవి ఎన్పీకే అనమాట నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం సో ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కాకుండా జింక్ అని మిగతావి కూడా కావాలి కానీ కంపేర్ టు లార్జ్ అమౌంట్స్లో ఎన్పీకే అయితే కావాలి అది ఒక ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ నుంచి అంతగా ఎక్కువగా రాదు సో అందుకని ఇన్ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అందుకే ఇండియా యూరియా చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ సో ఏది ఏమైనా ఇది కరెక్ట్
వీళ్ళందరూ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళారు అయితే ఎవరైతే బర్త్డే ఉందో టెన్ థౌసండ్ అనగానే అరే నాకు అంత డబ్బులు లేవురా అని చెప్పి వాడు ఏమన్నాడంట మన అందరం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుందాం షేర్ చేసుకుందాం బిల్ అని వాళ్ళు నలుగురు అన్నారంటే అరే నీది కదా బర్త్డే నువ్వే కదా పార్టీకి పిలిచావు సో మొత్తం డబ్బులు నువ్వే కట్టాలి అని సరే అడ్ చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి సంహం ఇట్ చేసేసి వాడు పదివేల రూపాయలు బిల్లు కట్టాడు నెక్స్ట్ రోజు ఈ మిగతా నలుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో ఇద్దరు అరే నా ఫ్రెండ్ ఇంకోటి బర్త్డే ఉంది నిన్న నువ్వు మాకు పార్టీ ఇచ్చావు కదా ఇవాళ వేరే ఫ్రెండ్ ఎవడు మాకు పార్టీ ఇస్తున్నాడు నువ్వు కూడా రా మాతో పాడు అని చెప్పి నిన్న బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్న వాడిని తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళి రే నువ్వు నీ బర్త్డేకి మమ్మల్ని డబ్బులు కట్టమంటావా అని చెప్పి ఆ నలుగురు కలిసి వాడిని చంపేశారు అలా ఉంటుంది అన్నాడు పరిస్థితి సో ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నా అంటే లక్ష్యం లేని వాళ్ళు అలా పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తారు ఎప్పుడైతే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని దాని వైపుగా అడుగులు వేయడానికి ఒక పది మంది సాయం తీసుకుని లేదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కృషి చేస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన ఏజ్లో వాళ్ళు మర్డర్లు చేస్తున్నారు సో ఈ విధం అయితే మన దేశానికి లక్ష్యం ఉంటుంది చెప్పండి ఇంకా ఎనివేస్ కమింగ్ బ్యాక్ పురుగుల మందులు లక్ష్యం కాని జీవులకు విషపూరుతూ అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో టార్గెట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కాకుండా లక్ష్యం కాని అంటున్నారు కదా టార్గెట్ ఆర్గానిజమ్స్ కాని వాటికి విషపూరితం అవుతాయా ఇక్కడ విషపూరితం అన్నప్పుడు మీరు ఇంకో విధంగా కూడా ఆలోచించాలి ప్రతిసారి విషం అన్నప్పుడు అది పాయిజన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు విషపూరితం అంటే అది టాక్సిన్గా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయినా ఒక మందు వేసుకున్నాం అనుకోండి మన బాడీలో ఏదో ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది దాని అర్థం అది పాయిజన్ మంది చచ్చిపోతానని కాదు అది టాక్సిక్ అయి ఉండొచ్చు అలా ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏదో ఒక రకమైన పురుగు ఉంది దాన్ని చంపడానికి ఒక మందు తయారు చేశారు ఇప్పుడు అదే పంట మీదకి ఆ పురుగు బదులు వేరే పురుగు వచ్చింది అదేం పెద్ద చెడు చేసే పురుగు కాదు కానీ అక్కడికి వచ్చింది అది ఇప్పుడు అది కూడా తినేస్తుంది కదా ఒకవేళ ఆ లెక్కను తిన్నా అప్పుడు ఆ కెమికల్ దాని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే డెఫినెట్గా చూపిస్తుంది ఏ ఇన్సెక్ట్ని అయితే కన్సిడర్ చేయకుండా పెస్టైడ్ దాని మీద అప్లై అయిపోయిందో అప్పుడు అది దానికి ఖచ్చితంగా టాక్సిక్ అవుతుంది అంటే పురుగుల మందులు లక్ష్యం కానీ జీవులకు విషపూరితం అవుతాయా అఫ్ కోర్స్ అవుతాయి ఏబీ కరెక్ట్ అయింది ఓకే ఏబీ కరెక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏబీ ఉంది ఏబీ ఉంది ఏబీ ఉంది ఇక్కడ ఏ బీ లేదు కాబట్టి మూడో ఆప్షన్ని టాటా బాయ్ బాయ్ పంపించేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి అధిక ఎరువుల రెసిడ్యూతో కూడిన నీరు సరస్సులోకి చేరితే యుట్రాఫికేషన్కు దారి తీస్తుంది అధిక ఎరువులు అంటే ఏంటి ఫెర్టిలైజర్స్ మనం వేస్తాం కదా ఫెర్టిలైజర్స్ వేసినప్పుడు ఉన్న పంట ఒకవేళ ఉపయోగించుకోకపోతే లేదు ఉపయోగించిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ నెలలో ఆ ఎరువులు అలానే ఉండిపోతే ఆ మిగిలిపోయింది అని రెసిడ్యూ అంటారు ఇక్కడ ఎరువుల దగ్గరనే కదా ఎక్కడైనా సరే మీరు మొత్తం వాడిన తర్వాత ఏదైనా మిగిలిపోయింది అనుకోండి దాన్ని రెసిడ్యూ అంటారు అనమాట సో అలా ఏవైతే ఎరువులు మిగిలిపోయాయో అవి ఎప్పుడైతే ఒక నీటి సరస్సులో చేరుతుందో అప్పుడు యూట్రాఫికేషన్కి దారి తీస్తున్నాం యూట్రాఫికేషన్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ సరస్సులు లేక్స్ అవ్వచ్చు పాండ్స్ అవ్వచ్చు చెరువులు అవ్వచ్చు ఉన్నట్టుండి అక్కడ ఆల్గలు బ్లూమ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఉన్నట్టుండి ఎక్కడ లేనంతగా గుర్రపడక్క ఇవన్నీ నీటిలో ఫామ్ అయిపోతాయి ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక చిన్న చెట్టు అవనివ్వండి ఒక మొక్క అవనివ్వండి ఏదైనా పెరగాలి అంటే దానికి న్యూట్రియన్స్ కావాలి కదా దానికంటూ ఆహారం కావాలి కదా ఆ ఆహారం ఏంటి వాటికి న్యూట్రియన్స్ మరి ఆ న్యూట్రియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటాయి ఆ నీటిలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చి కలిసిపోయి ఉంటాయి అలా ఏవైతే ఎరువులు మిగిలిపోయాయో అవి వెళ్ళి నీటిలో కలిస్తే యూట్రాఫికేషన్కి దారి చేస్తుందా గుర్రపడక్కలన్నీ ఉన్నటువంటి ఫామ్ అయిపోతాయి ఆల్గలు బ్లూమ్ వస్తుందా ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఏబిఎస్సి మూడు కరెక్టే ఏబిసి ఏబి మరియు సి ఏబిసి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇది కూడా పోయా ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో డి కరెక్ట్ అయితే ఇది డి తప్ప అయితే ఇది చూద్దాము హానికర రసాయనాల బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ మానవ ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తాయి అసలు బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటేనే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హాని కలిగించని చెప్పచ్చు వెల్ ఇక్కడ కొన్ని కొన్నిసార్లు బయో ఎక్యుమిలేషన్ అనే పదాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు ఇంటర్చేంజబుల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దీనికి బదులుగా దాన్ని దానికి బదులుగా దీన్ని అన్నట్టు అనమాట ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఒక టాక్సిక్ వాటర్ తాగారు అనుకోండి ఆ టాక్సిక్ వాటర్ మీ బాడీలు అంత తీసుకుంటే దానికి ప్రపోర్షనేట్గా ఒకవేళ దాంట్లో టాక్సిక్ ప్రసెన్సెస్ ఉంటే అది మీ బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా ఆ నీటిలో ఉన్న చేప బాడీలోకి కూడా కొన్ని టాక్సిన్స్ వెళ్ళిపోతాయి కదా ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఒక చేప నీటిలో బతుకుతుందంటే ఇప్పుడు ఆ చేపను మీరు తిన్నారనుకోండి మామూలుగా వాటర్ తాగితే ఏవైతే టాక్సిన్స్ వస్తాయో దానికన్నా ఇప్పుడు చేపలోంచి వచ్చే టాక్సిన్స్ కూడా యాడ్ అయిపోతాయి కదా సో అలా మీరు ఎంత తినే కొద్దీ ఆ టాక్సిక్ లెవెల్ అంతగా పెరిగిపోతుంటుంది పేరే చెప్తుంది మ్
సో అది ఖచ్చితంగా హాని కలిగిస్తుంది సో ఇది కూడా కరెక్టే ఏ కరెక్టే బి కరెక్టే సి కరెక్టే డి కరెక్టే సో అన్నీ కరెక్టే కాబట్టి మనం ఒకటో ఆప్షన్కి ఎస్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది స్టేట్మెంట్లను పరిగణించండి తెలుగులో ఇంగ్లీష్ పదం స్టేట్మెంట్లు ఎనీవేస్ జోక్స్ అపార్ట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ నాలుగు సెంటెన్స్లో ఉన్న ఏబిసిడి అని సో ఫస్ట్ ఏంటో చూద్దాం జీవులలో అంతర్గతంగా లయబద్ధంగా దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో వచ్చే మార్పులను సర్కేడియన్ లయ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే మన బాడీలో ప్రతి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఏవైతే చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో దానిని సర్కేడియన్ రిధం అంటారా లేదా అన్నది ఆ వాక్యం మనకి చెప్తోంది దాన్ని సర్కేడియన్ రిధం అంటారా లేదా దాన్ని సర్కేడియన్ లయ అంటారా లేదా అఫ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా అంటారు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ జాగ్రత్తగా బాడీని అబ్జర్వ్ చేస్తే లైట్ ఉన్నప్పుడు మీ బాడీ ఒకలా రియాక్ట్ అవుతుంది డార్క్నెస్ రాగానే మీ బాడీ ఇంకోలా రియాక్ట్ అవుతుంది అలా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీ బాడీ ఒక రకంగా కన్సిడర్ చేసి బయట పర్యావరణంగా ఏవైతే పరిస్థితులు వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేసి ఒక పర్టికులర్ రిధం మెయింటైన్ చేస్తా అనమాట దానినే సర్కేడియన్ రిధం లేదు సర్కేడియన్ లయ అంటారు సో జీవిలలో అంతర్గతంగా అంటే ఇంటర్నల్గా లయబద్ధంగా అంటే ఒక ప్రాపర్ రిధమిక్గా ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి వచ్చే మార్పులు సర్కేడియన్ రిధమేనా అఫ్ కోర్స్ సర్కేడియన్ రిధమే ఓకే ఏ కరెక్టు ఏ ఇక్కడ ఉంది అరే అసలు ముందు పైన క్వశ్చన్ చదవాలి ఇదే మన అందరం చేసే తప్పు చూసారా నేను కూడా మీలో ఒకటి అయిపోయాను ముందు ఒకసారి చదువుదాము పైన ఇవ్వబడిన ప్రకటనలో ఏవి సరైన చూడు మళ్ళీ ప్రకటన అంటాడు పైన ఇచ్చిన వాక్యాలు అనొచ్చు కదా లేదు పైన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు అనొచ్చు కదా ఓకే టీఎస్పీఎస్ కదా చల్తా సో ఏది ఏమైనా సరే ఏవి సరైనవి అని అడిగాడు అనమాట అంటే ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఏ ఉంది ఏ ఉంది ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ లేదు సో మనం నాలుగో ఆప్షన్కి టాటా బాయ్ బాయ్ పంపించేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జీవ గడియారం సర్కేడియన్ లైన్ నియంత్రిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక పేరు చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మాస్టర్లు ఇప్పుడు జీవ గడియారం అంటారు ఏమిటని సింపుల్ ప్రతి వర్డ్ని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చేసుకుని ఒకటి మీకు తెలుగులో అర్థం కాకపోతే జీవ అంటే ఏంటి లైఫ్ ఉన్నది బయోలాజికల్ అని అర్థం గడియారం అంటే ఏంటి క్లాక్ బయోలాజికల్ క్లాక్ అనేది సర్కేడియం రిధంని కంట్రోల్ చేస్తుందా ఎందుకు కంట్రోల్ చేయదు ఖచ్చితంగా చేస్తుంది ఇందాక అనుకున్నామా ప్రతి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం లైట్ ఉన్నప్పుడు మన బాడీ ఒకలా రియాక్ట్ అవుతుంది డార్క్నెస్ చీకటి ఉన్నప్పుడు మన బాడీ ఒకలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు బయాలజికల్ క్లాక్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు అప్పుడు డే టైంలో ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటారు నైట్ టైం పడుకుంటారు అది మీరు చేసే ఉద్యోగం ఒక వాళ్ళ నైట్ షిఫ్ట్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు మీరు నైట్ టైం యాక్టివ్గా ఉంటారు పొద్దున పూట నిద్రపోతారు సో ఇప్పుడు మీకు షిఫ్ట్లు వెంటనే మారిన తర్వాత ఒక వారం పది రోజులు టైం పడుతుంది కదా మీకు అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఎందుకు బయాలజికల్ క్లాక్ సర్కేడియన్ లై ఏదైతుందో దానిని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది బికాస్ అరే నేను నా బాడీలో మార్చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు రోజు రాత్రి ఎనిమిది ఇంటికి కాదు తినేది ఇంకా ముందే తినేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను అని మీరు బాడీకి చెప్తున్నారు ఆ బాడీ తను తీసుకున్న డిసిజన్ని ఆ సర్కేడియన్ రిధంలో పట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి కదా ఈ లోపల సో ఇది కరెక్టా అఫ్ కోర్స్ కరెక్టే సో ఏబీ కరెక్టే ఏబీ ఉంది ఏబీ ఉంది ఇక్కడ బీ లేదు సో ఈ మిగిలిన రెండు అనమాట ఇక్కడ సి అన్నారు ఇక్కడ డి అన్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం సి అది కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సి అనే ఆప్షనే లేదు కాబట్టి సో నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సి మానవునిలో నిద్ర దశ మేల్కొన్న దశ సర్కేడియన్ లైవ్లో భాగంగా జరుగుతాయి అంటే మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు అని నిద్రపోతాం కొన్ని కొన్నిసార్లు అని ఏదో పనులు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా మనం చేసే వాటిలో నిద్ర దశలు అంటే స్లీప్ స్టేజ్లో ఉన్న మేల్కొన్న దశ అంటే ఏవేక స్టేజ్లో ఉన్నా సర్కేడియం రిధంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా అంటే అఫ్ కోర్స్ జరుగుతున్నాయి ఎందుకు సర్కేడియం రిధం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ సైకిల్ కదా సో మనకి రోజుకున్నవి ఇరవై నాలుగు గంటలు కదా అదే ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం తింటాము పడుకుంటాము దొరుకుతాము ఎగురుతాము పాకుతాం ఏవో చేస్తాం కదా అప్పుడప్పుడు ఏరా బుజ్జికన్నా బాగున్నావా బుజ్జికన్నా ఇవి కూడా చేస్తాం కదా సో ఆ విధంగా ఇది కూడా ఆ సర్కేడియన్ లైవ్లో ఒక భాగమే అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే సో ఏబిసి కరెక్టు ఏబిసి కరెక్టు ఇక్కడ సి లేదు కాబట్టి మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండు ముందే టాటా బాయ్ బాయ్ వెళ్ళిపోయాయి ఎందుకంటే ఇక్కడేమో బి లేదు ఇక్కడేమో ఏ లేదు అందుకని మనం ఏ బి మరియు సి మాత్రమే అనేది ఫిక్స్ అయిపోతాం కాకపోతే అసలు డిలో ఏముందో ఒకసారి చదివితే అమ్మయ్య హూ అని ఒక మనశ్శాంతం అనమాట డి ఏంటిది మానవ హృదయ స్పందన సర్కేడియన్ రిధంలకు ఒక ఉదాహరణ హార్ట్ బీట్ అనేది సర్కేడియన్ రిధానికి సంబంధించి ఒక ఉ
హార్ట్ జస్ట్ ఈజ్ ఎ పంపింగ్ ఆర్గన్ అది ఇట్టి ఇట్టి ఇట్ట కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది లబ్ డబ్ 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 అని కొట్టేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అది అలా కొట్టుకుంటే బ్లడ్ వెళ్ళాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఆ బ్లడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకుపోతుంది వచ్చేటప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొస్తుంది సో మనం గాలి వెళ్ళేది హార్ట్కి వెళ్ళట్లేదు సుమా లంగ్స్లోకి వెళ్తే అక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ బ్లడ్ తీసుకుంటుంది అంతే అది మటుకు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ బ్లడ్ మొత్తం బాడీకి పంపించాలి కాబట్టి హార్ట్ ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది సో ఏది ఏమైనా సరే ఇది సర్కేడియన్ రిధంలో ఒక ఉదాహరణగా సూట్ అవ్వదు మేబీ పార్సల్గా అయితే ఓకే కానీ బట్ అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ అయితే సెట్ అవ్వదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కింద వాటిని జత చేయండి అంట ఇక్కడ మనకు ఒక జతే లేక కొట్టుకుంటూ వస్తుంటే ఇక్కడ జత చేయండి అంటున్నాడు సరే అడిగడిగా చేసేద్దాం మన జీవితాలు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కదా ఏదైతే ఇక్కడ గమనిస్తే మలేరియా అంట ఎలిఫెంట్ యాసెస్ అంట టైఫాయిడ్ అంట టెటనస్ అంట అన్ని రోగాల గురించి అడుగుతున్నారు మేబీ కోవిడ్ వచ్చింది కదా అందరూ ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు కదా మేబీ ఇప్పటికైనా ఆలోచిస్తున్నారా లేదా అని భయపెట్టడానికి రోగాల గురించి అడుగుండొచ్చు ఏది ఏమైనా సరే రాబోయేది వర్షాకాలం ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీరు నిల్చి ఉంటుంది బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాబట్టి మీరు మూలలు వాటన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేసుకోండి అలానే ఎప్పటికప్పుడు ఉతికిన బట్టలు వేసుకోండి అలానే ఎవరికైతే స్వెట్ లాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి మా ఏదైతే నేమ్ ఓకే ఇటువైపు ఏముంది ప్లాస్మోడియము ఫైల్ ఏరియా క్లాస్టేడియము ఉఖర ఏరియా సాల్మోనెల్లా దీనిని కొన్నిసార్లు ఉషర్ ఏరియా అని కూడా పిలుస్తుంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇప్పుడు ఏంటి వీటిని మ్యాచ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇవి కాజ్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి ఆ డిసీజ్ అంతే కదా ఇప్పుడు చాలామంది మలేరియా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దోమకాటు వల్ల వస్తుంది అంటారు అది కరెక్టే కానీ మలేరియా అనే రోగమా అంటే కాదు మలేరియా ఈజ్ ద డిసీజ్ నేమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై సమ్ వన్ అమౌంగ్ దిస్ సో ఆ విధంగా గమనిస్తే మలేరియా దేని నుంచి వస్తుంది ప్లాస్మోడియం నుంచి వస్తుంది సో ప్లాస్మోడియంలో కూడా మళ్ళీ ఫ్యాల్సీ ప్యారమ్ అని ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి సో మనం ప్రస్తుతానికి అయితే జీనేసిన్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటూ సరిపోతుంది సో మలేరియా ప్లాస్మోడియం కాబట్టి ఏ వన్ అవ్వాలి అనమాట సో ఇక్కడ ఏ వన్ ఏముంది ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ వన్ ఓరి నాయను క్వశ్చన్ సింపుల్గా ఉందనుకుంటే ఆప్షన్లు భలే కన్ఫ్యూజ్ చేశాడుగా మాస్టారు ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ వన్ అన్ని ఏ వన్ అంట సరే కంగారం పడాల్సిన ఇంకో మూడు ఉన్నాయి కదా మన పని మనం చేద్దాం ఎలిఫెంట్ యాసిస్ ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ యాసిస్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది ఫైలేరియా క్లాస్టేడియం ఉక్రేరియా సాల్మోనెల్లా ఎలిఫెంట్ యాసిస్ అనేది ఉకర్ ఏరియా ద్వారా వస్తుంది అలానే ఇంకో బాగా ఫేమస్ అయిన రోగం ఏంటిది మనందరికీ టైఫాయిడ్ అది దేనివల్ల వస్తుంది ఫైలేరియా క్లాస్టేడియం సాల్మోనెల్లా నుంచి వస్తుంది సాల్మోనెల్లా టైఫాన్ ఒక ఆర్గానిజం నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సై టైఫాయిడ్ సీ ఫైవ్ అని ఉండాలి సీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మరి మనం ఆల్రెడీ ఎలిఫెంట్ యాసిస్కి ఉకర్ ఏరియా అని చెప్పుకున్నాం కదా బీ ఫోర్ అని మరి బీ ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా లేదు సో ఇది మన ఆన్సర్ అనమాట అయితే మనం మరి టెటనస్కి ఏం వస్తుందంట క్లాస్టేడియం వస్తుందంట అలా మలేరియా ప్లాస్మోడియం ద్వారా ఎలిఫెంట్ యాసిస్ ఉకేర్ ఏరియా ద్వారా టైఫాయిడ్ ఏమో సాల్మనెల్లా ద్వారా టెటనస్ ఏమో క్లాస్టేడియం ద్వారా వస్తాయి వీడి సంగతి ఏమో కానీ మీరు మటుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిని జత చేయండి ఎందుకు రా నాయన సింగిల్గా ఉన్న వాళ్ళని జత చేయండి జత చేయండి అని మరి గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతారు ఏదైతే నేను అడిగారు కదా మళ్ళీ తప్పదు చేయాలి క్యాల్సిఫెరోల్ థైమిన్ను సైనకో బాలమిన్ను ఆస్కోర్బిక్ ఆమ్లము దీన్ని ఇంగ్లీష్ అయితే ఆస్కోర్బిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడే ఉన్నాయమ్మా బెరీ బెరీ రికెట్సు స్కర్వి పెరినీషియస్ రక్తహీనత గాయిటరు ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఇవి రోగాల పేర్లు ఇవి మన దగ్గర ఉన్నట్టయితే అంత మన బాడీలో వైటమిన్ల రూపంలో ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మనకి ఇవి రాకుండా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఆ రక్కన మనం వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి సో క్యాల్సిఫెరోల్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా బోన్స్కి సంబంధించింది అది దేనికి సంబంధించింది రికెట్సు సో ఏ టూ అని ఉండాలి ఏ టూ కాదు ఏ టూ ఉంది ఏ టూ ఉంది ఏ ఫోరు సో మనం ఆప్షన్ త్రీ కానీ ఆప్షన్ టూ కానీ కన్సర్ చేస్తే చాలు నెక్స్ట్ ఏంటిదమ్మా టైమిన్ను టైమిన్ దేంట్లోకి వస్తుంది బెరీ బెరీలోకి వస్తుంది అంటే బీ వన్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ బీ వన్ ఉందా లేదు ఇక్కడ బీ వన్ ఉంది ఈ రెండు ఎలాగో మనకు ఆల్రెడీ కన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ ఎనీవేస్ మీ మనశ్శాంతి కోసం మీ తృప్తి కోసం ఒకసారి సిడి కూడా కన్సర్ చేద్దాము సైనికో బాలమిన్ను సైనికో బాలమిన్ దేనికి సంబంధించింది ఈ రెండు ఆల్రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి స్కర్వి పెరినీషియస్ రక్తహీనత గాయిటరు సైనికో బాలమిన్ అనేది పెరినీషియస్ రక్తహీనత అనమాట అంటే
కేంద్రీకృత మూత్రం ఏర్పడడం అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ లేదు యూరిన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉండి ఫార్మేషన్ అవ్వడం అనమాట గొట్టపు పునశోషణం అంటే ట్యూబ్యులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ గ్లోమరల్ వడపోత అంటే గ్లోమరల్ ఫిల్ట్రేషన్ తర్వాత గొట్టపు స్రావం అంటే ట్యూబ్యులర్ సిక్రేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు వీటన్నిట్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ముందేది జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది దాని తర్వాత చివరికి ఏం జరుగుతుంది ఉన్నాయి నాలుగే కాబట్టి అవి చెప్పమంటున్నారు సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది లేదు ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది చివరికి ఎందుకంటే ఫిల్ట్రేట్ చేయాల్సింది అంతా చేసేసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది యూరిన్ తప్పితే ఏం లేదురా నాయన అన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే దాట్ షుడ్ బీ ద లాస్ట్ వన్ ఏ చివరిలో ఎక్కడుందో దాన్ని పట్టుకోండి మీరు ఏ ఎక్కడ ఉంది చివరిలో లేదు ఏ చివరిలో లేదు ఏ చివరిలో లేదు ఏ ఇక్కడ చివరిలో ఉంది దొరికేసింది మరి అసలు మిగతా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఏది ఏమైనా మళ్ళీ ఒకసారి మనశ్శాంతి కోసం ఇది లాస్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి దొరికిపోయింది పోనీ లెక్క చూస్తే ఫస్ట్ ఏంటిది గ్లోమరల్ వడపోత అంటే గ్లోమరల్ ఫిల్ట్రేషన్ గ్లోమర్ క్యాప్సిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కిడ్నీస్లో అక్కడ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత ఫిల్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు సో ఏవైతే మన బాడీకి మళ్ళీ కావాల్సిన మినరల్స్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయాయో అవన్నీ తిరిగి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే గొట్టప పునఃశోషణం జరుగుతుంది అంటే ట్యూబ్యులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు రీఅబ్జార్బ్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవ్వాలి ఏవైతే అవసరం లేదో అవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి పంపించేయాలి అంటే గొట్టపు స్రావం జరుగుతుంది అంటే ట్యూబ్యులర్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది ఇక మిగిలింది ఏంటిది అంతా రిఫైన్మెంట్ అయిపోయింది ఫిల్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది ఓన్లీ యూరిన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేట్ అంటే కేంద్రీకృతం మొత్తం యొక్క ఏర్పడడం జరిగింది ఇంకా తర్వాత ఏం చేయాలి మీ అందరికి బాగా తెలుసు కదా గోయిందా గోయిందా ఓకే ఏదైతేనే సిబిడిఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింద వాటిని పరిగణించండి పరిగణిద్దాం ఓకే ఇక్కడ మరి రెండు వాక్యాలు ఇచ్చారు ఒకటేమో గగన్యాన్ అంట ఇంకోటేమో వ్యోమమిత్ర అంట గగన్యాన్కి సంబంధించి ఈ వాక్యం కరెక్ట్ కాదు ముందు చూద్దాము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి కోసమై ఇస్రో ముగ్గురు గగన్ నాట్లతో రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏడు రోజుల గగన యాత్రకు ప్రణాళిక చేస్తున్నది ఇది నిజమా కాదా లేదు ఇది తప్ప ఇంతకీ ఇక్కడ కింద ఏమడుగుతున్నాడు ఏది సరైంది అని అడిగి అంటే మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని చూడాలి సో ఇది ఇంతకీ కరెక్టా కాదా అది తప్పు సుమ ఎందుకనంటే సుమ అనుకుంటే అమ్మాయి అనుకున్నారు నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను ఏడు రోజులు గగన్ యాత్ర కాదు ఇది మూడు రోజుల గగన్ యాత్ర ముగ్గురు గగన్ నాట్లని మూడు రోజుల పాటు అంతరిక్షంలోకి తీసుకువచ్చి ఒక ప్రయాణం అనమాట అది గగన్యాన్ ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు ఈ గగన్ నాట్లు అనే పేయాక వచ్చిందని ఒకప్పుడు ఆస్ట్రోనామీకి సంబంధించి ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉన్నారు రష్యన్ వాళ్ళేమో కాస్మోస్ అంటే స్పేస్ కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కాస్మోనాట్స్ ఉన్నారు అలా మన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గగన్ అంటే ఆకాశం కాబట్టి అటువైపుగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి అటువైపుగా ప్రయాణికులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని గగన్ నాట్స్ అంటున్నారు అలా ముగ్గురు గగన్ నాట్లని మూడు రోజులకు కానీ తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం ఇది సో ఇక్కడ ఏడు రోజులు అన్నారు కాబట్టి ఇది తప్పు సో ఇప్పుడు ఏ అని తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఏ మరియు బిలు రెండు కావు అది మనం వేచి చూడాలి ఎందుకంటే బి ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఏ మాత్రమే అబే కానే కాదు ఏ మరియు బి రెండు కూడా అంటే ఇది కూడా కాదు సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో బి కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు ఇది వస్తుంది బి కూడా తప్పైతే అప్పుడు ఇది వస్తుంది చూద్దాం వ్యోమమిత్ర గగన్ నాట్లతో పాటు పంపబడే మానవ రూప రోబో పర్యావరణ సమాచారాన్ని నిర్వహిస్తుంది లేదు అందిస్తుంది ఎవరికి అందిస్తుంది ఈ గగన్ నాట్లు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఆండ్రో హ్యూమన్ ఆయిల్ రోబో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట దానికి ఒక మనిషి ఫేస్ పెట్టారనమాట దాని పేరే వ్యోమమిత్ర అంటే ఆస్ట్రోనాట్కి హెల్ప్ చేసేది అని అర్థం సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా తప్పు స్టేట్మెంటా ఇది అక్షరాల సత్యం దిస్ ఈజ్ అ రైట్ స్టేట్మెంట్ సో ఏ తప్పు బి కరెక్టు సో బి మాత్రమే అన్నది కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకు ఇక్కడ సరైనవే అని అడిగారు కాబట్టి సో ఈ ప్రశ్నకి సంబంధించి మూడో ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగు మీడియంలో అడిగిన ప్రశ్నలకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అడిగిన ప్రశ్నలకి ఆప్షన్స్ సేమ్ కాదు సో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ తెలుగు మీడియం ప్రశ్నకి సంబంధించి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ తెలుగులో ఉంది కదా ఇంగ్లీష్లో అయితే ఈ ఆప్షన్స్ అటు ఇటు పైకి కిందకి వెళ్ళిపోయాయి సో దాన్ని జాగ్రత్త కన్సిడర్ చేయండి మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాక్యాలను పరిగణించండి ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు బీఓడి అనేది నీటిలోని సూక్ష్మ జీవులు వినియోగించే ఆక్సిజన్ మోతాదుకు సూచిక మరియు ఇది నీటి కాలుష్య స్థాయిని సూచిస్తుంది ఓకే తాగునీటిలో బీఓడి స్థాయి ఒకటి నుంచి రెండు పీపీఎంల మధ్య ఉండవచ్చును ఈ రెండిట్లో ఏవి సరైనవి అని అడుగుతున్నారు లేదు రెండు సరైనవా లేదు ఒకటే సరైనది అదేదో మనకు తెలియాలి లేదు రెండు తప్ప అనేది సో
ఇప్పుడు ఒక నీటిలో ఎక్కువగా జీవులు ఉన్నాయని అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అక్కడ ఆల్రెడీ న్యూట్రియన్స్ ఇంతకుముందు వచ్చి ఉంటాయి అందుకని అక్కడ ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కన్సిడరింగ్ యూట్రాఫికేషన్ అలానే కొన్ని కొన్ని సార్లు పొల్యూషన్ వల్ల కూడా జరగచ్చు ఇప్పుడు ఆర్గనిజమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నిటికీ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా కావాలి ఆర్గనిజమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నీటిలో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది నీటిలో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉందంటే నీటి యొక్క నాణ్యత సరిగ్గా లేదనే కదా అర్థం సో డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ అ రైట్ స్టేట్మెంట్ బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎప్పుడూ కూడా తక్కువగా ఉంటే నీరు అంత సురక్షితంగా ఉన్నట్టు లేదు నీరు అంత శుభ్రంగా ఉన్నట్టు అనమాట అది ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేస్తుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం తాగునీటిలో అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్లో బీఓడి వన్ టు టూ పీపీఎం మధ్యలో ఉంటుంది పీపీఎం అంటే ఏంటి పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటే మీరు ఒక పదార్థాన్ని తీసుకుని మిలియన్ పార్ట్స్ చేస్తే దాంట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయని నేను అర్థం అనమాట ఇది ఒకవేళ బీఓడి అనేది ఒక వాటర్లో వన్ టు టూ పీపీఎం మధ్యలో ఉంటే తాగునీటిలో ఇట్స్ ఫైన్ మనం కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు ఆ వాటర్ని ఒకవేళ త్రీ టు ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇట్స్ మోడరేట్లీ క్లీన్ వాటర్ దాన్ని డ్రింకింగ్ వాటర్ కింద కన్సిడర్ చేయరు బట్ ఓకే వాటర్ క్లీన్గానే ఉందన్నట్టు కన్సిడర్ చేస్తారు ఒకవేళ సిక్స్ టు ఎయిట్ అలా ఉందనుకోండి ఇంకా హైలీ పొల్యూటెడ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం గమనించినట్టయితే ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే సో ఏ మరియు బీలు రెండు కావు ఏ మరియు బీలు రెండు కూడా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాక్యాలను పరిగణించండి ఓకే పరిగణిద్దాము ఏ బీ రెండు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి అణు విద్యుత్ కేంద్రాలలో ఉష్ణమును ఉత్పత్తి చేసి టర్బైన్లను నడపడానికి అణు ఇంధనమును వాడబడుతుంది అణు ఇంధనం అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సో అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు అంటే న్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ టెంపరేచర్ని జనరేట్ చేసి ఆ టెంపరేచర్తో టర్బైన్ని రొటేట్ చేయడానికి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేస్తారా అవును అసలు అందుకే కదా యూజ్ చేసేది ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేసి యురేనియం ప్లూటోనియం దేన్నో ఒక దాన్ని యూజ్ చేసి దాన్ని ఒక న్యూట్రాన్తో ఇలా కొడతారనమాట మనం క్యారన్లో స్ట్రైకర్ తీసుకుని కాయిన్ ఎట్లా కొడతాం అట్లా కొడతారు అలా కొట్టేటప్పుడు డమ్మని ఇట్లా విస్ఫోటనం జరుగుతుంది అనమాట ఆ విస్ఫోటనం వల్ల ఏదైతే హీట్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ హీట్ ద్వారా టర్బైన్ డ్రర్ అని తిరిగి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే భారతదేశంలో తోరియం అణు ఇంధనంగా వాడబడుతుంది అని అంటున్నారు ఇది కరెక్టా కాదా కాదు ఎందుకంటే ఇండియాలో యురేనియం ప్లూటోనియం ఆక్సైడ్స్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు అనమాట థోరియం అంతగా ఉపయోగించట్లేదు బట్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది థోరియం ఇండియాలో ఎక్కువగానే లభిస్తుంది దాని మీద రీసెర్చ్లు కూడా బాగానే చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అణు ఇంధనముగా అన్నారు అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేస్తున్నారంట చేయట్లేదు సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ బి ఈజ్ రాంగ్ ఏ మరియు బీలు రెండు కావు ఏ మాత్రమే బి మాత్రమే ఇక్కడ ఏమన్నారు సరైంది అని అన్నారు సో ఏ ఒక్కటే కరెక్ట్ కాబట్టి రెండో ఆప్షన్ సరైన సమాధానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిని జతపరచండి నూతన సాంకేతిక వరవడి అభివృద్ధి అంటే రీసెంట్గా జరిగిన కొన్ని డెవలప్మెంట్ దానికి సంబంధించిన ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట కృత్రిమ మేధ ఆధారిత మానవ రూపం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండి మనిషిలాగా ఉండేది ఏది అని వర్చువల్ రియాలిటీ డ్రోను టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సోఫియా మీరు అనొచ్చు ఈ సోఫియా ఎవరు అని ఇదే అది ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగి ఉన్న యాండ్రో హ్యూమనాయిడ్ రోబో అది మనిషి కాదు ఒక రోబో కానీ మనిషిలాగానే ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనికి మనిషిలాగా అబద్ధాలు చెప్పడం కూడా వచ్చు ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో దీన్ని అడిగారనమాట నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావని భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ చంపేయాలనుకుంటున్నాను అని జోక్ చేసింది అఫ్కోర్స్ ముందు చెప్పి తర్వాత జోక్ చేస్తున్నా అని చెప్పింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీన్ని స్టార్టింగ్లో తయారు చేసినప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఏదైతే జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతం ఉందో అక్కడ రెండు గంటలు ట్రాఫిక్ పోలీస్గా కూడా దీన్ని పెట్టారు దట్ క్లియర్ ఇటల్స్ హౌ కెపబుల్ ఇట్ ఈస్ సో ఏఐకి సంబంధించి ఆధారిత మానవ రూపం సోఫియా అంటే ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇది దేనికి సంబంధించింది డ్రోన్కి సంబంధించిందా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్కి సంబంధించిందా టెక్స్ట్ టు స్పీచ్కి సంబంధించిందా టెక్స్ట్ టు స్పీచ్కి సంబంధించింది లాంగ్వేజ్ భాషకి సంబంధించింది టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నది మనకి మాట్లాడి చెప్తుంది అనమాట అది న్యాచురల్గా లాంగ్వేజ్ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అక్కడ డబ్ల్యూఈ అని రాస్తుంది ఓకే అది వి అని చెప్పేస్తుంది మనకి సో బి త్రీ ఇక్కడ బి త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బట్ ఎనివేస్ మనం ఒకసారి మళ్ళీ కన్సిడర్ చేద్దాం మానవ రహిత వాయు శకట
things when are connected to internet that's what you call as internet of things and ala naaku telusu mee focus anta inka ikkade undi ani by mistake akkada viniyogam badulu eniyogam anundi odileyandi manaku kavalsina answer dorikesindi a5 b3 c2 d4 next question 11th question kindi jathalanu pariganinchandi chuddamu harita viplo pitamahudu వెల్ ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఓకే ఇండియా గురించి అడుగుతున్నాడు ఓకే భారతదేశ మిజైల్ మ్యాన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తొలి భారతీయురాలు సునీత విలియమ్స్ మొదటి భారతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహం యాపిల్ యాపిల్ అంటే ఇది ఇది ఆ యాపిలా కాదు పోన్ ఫోన్ యాపిల్ కాదు ఎనీవేస్ క్వశ్చన్ చూస్తే అర్థమైంది ఏంటి అన్ని ఇండియా గురించి అని సో ఇండియా ప్రపంచంలో డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండియా గురించి మీకు తెలుసా లేదా అని ట్రై చేస్తాడు అనమాట ఎగ్జామ్ అడిగే పరు సో ఇక్కడ హరిత విప్లవ పితామహుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారా కాదు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు అంటే ఇది తప్పుగా పేరు చేశారు సో ఏ అనేది ఇక్కడ ఏమన్నాడు తప్పుగా ఉన్న జతలను ఎంచుకోండి అని అన్నాడు అంటే ఏ ఉండాల్సింది మనం పిక్ చేయాలి ఏ ఉంది ఏ ఉంది ఏ ఉంది అంటే వాడికి కూడా తెలుసు అక్కడ తప్పుందని జోక్స్ పాట్ సో ఇక్కడ ఏ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ మనకు ఆన్సర్ చేయము నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశ మిజైల్ మ్యాన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అసలు దీంట్లో డౌటే అక్కర్లేదు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ నేను వేస్తాను ఇక్కడ లేకపోయినా సరే భారతదేశ మిజైల్ మ్యాన్ లేదు మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అన్న సంగతి చిన్నపిల్లాడైనా చెప్తాడు కానీ భారతదేశ మిజైల్ ఉమెన్ అని ఎవరిని పిలుస్తారో మీకు తెలుసా తెలుసా తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇండియా యొక్క మిజైల్ ఉమెన్ లేదు మిజైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే డాక్టర్ టెస్సీ థామస్ గారిని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సో ఏది ఏమైనా సరే ఇది కరెక్టే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన తొలి భారతీయురాలు సునీత విలియమ్స్ ఏ పేరు తెలియని వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఓకే అనేస్తారు బట్ ఎవరికైతే కొంచెం ఐడియా ఉందో నాకు తెలుసు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని కల్పన చావ్లా గారు సునీత విలియమ్స్ గారు ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్ ఇన్ఫాక్ట్గా మనం జాగ్రత్త గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియా తరపున అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరు అని అంటే అప్పుడు మనం రాకేష్ శర్మ గారి పేరు చెప్పాలి కానీ మొట్టమొదటి మహిళ ఎవరు అని అంటే లేదు భారతీయురాలు అంటున్నారు అంటే ఫెమినైన్ ఆర్డర్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి కల్పన చావ్లా గారు సెకండ్ ఉమెన్ సునీత విలియమ్స్ ఆ విషయం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అలా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిగా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన పురుషుడు ఎవరు యూరీ గెగారిన్ మహిళ ఎవరు వ్యాలంటీనా తెలుసుకోవా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అలా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొట్టమొదటి జంతువు ఏది లైక అనే కుక్క అది నీ ల్యాంస్టాంగ్ యొక్క పెట్ అనమాట సో ఏది అయితేనే అంతరిక్షం వెళ్ళి తొలి భారతీయురాలు సునీత విలియమ్స్ గారు కాదు కల్పన చావ్లా గారు సో ఇది తప్పు సో ఏసి రెండు ఉండాలి ఇక్కడ ఏ లేదు ఓకే ఇక్కడ సి లేదు ఇక్కడ ఏసీ ఉంది బి ఆల్రెడీ కరెక్ట్ అని తెలిసిపోయింది సో మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు సో ఏసీ మరియు డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇందుకు డిలే ఉంది మొదటి భారతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహం యాపిల్ అంటున్నారు యాపిల్ కాదండి ఐఆర్ఎస్ వన్ ఏ ఐఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ వన్ ఏ అనమాట రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే మీరు ఒక చోటకి వెళ్ళి చూడకుండానే దూరం నుంచి తెలుసుకోగలిగే టెక్నాలజీ అలా ఒక ఉపగ్రహం విచ్ ఈస్ అ సాటిలైట్ అండ్ దట్ టు మనిషి తయారు చేసిన సాటిలైట్ అంటే కృత్రిమ ఉపగ్రహం అనమాట సో అది యాపిల్ కాదు ఐఆర్ఎస్ వన్ఏ సో ఇది కూడా తప్పే సో కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఏ సి మరియు డి ఇవన్నీ కూడా తప్పు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానవుని దేహ ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించినది ఇప్పుడు మనం కష్టపడి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాం మనం పనులు చేసేటప్పుడు లేదు పని చేయకపోయినా కూడా పర్యావరణానికి తగ్గట్టుగా మన బాడీ టెంపరేచర్ మారుతుందా మారదు సో ఇప్పుడు ఏంటి చలేస్తే మన బాడీ వణకాలి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి బయట ఎండగా లేదు వేడెక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మన బాడీ స్వెట్ అవ్వాలి చెమటలు రావాలన్నమాట ఇది అంతా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి మన బాడీలో కండరములు మజిల్స్ చేస్తున్నాయా హైపోతాలమస్ చేస్తుందా చర్మము స్కిన్ చేస్తుందా చిన్న మెదడు హైండ్ బ్రెయిన్ చేస్తుందా మానవుని దేహ ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించినది విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ రెగ్యులేట్స్ ద టెంపరేచర్ అంటే ఇట్స్ హైపోతాలమస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాహనములలోని ఎయిర్ బ్యాగులలో ఏ రసాయనము ప్రమాద సమయంలో నైట్రోజన్ విడుదల చేసి బెలూనులు విచ్చుకునేటట్లు చేయను ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకనంటే మన ఇండియన్స్ నిజంగా ఎంత నెగ్లిజెంట్గా ఉంటారంటే బాబు నీకు నీ ప్రాణం ముఖ్యం రా నాయన నీకు నీ థ్రిల్ కాదని ఎంత చెప్పినా కాదు నాకు నా థ్రిల్లే ముఖ్యం నా ప్రాణం కన్నా అంటారు ఎందుకే మాట అంటున్నా అంటే మీరు ఒక కార్ కొనేటప్పుడు డెఫినెట్గా కాస్ట్ అనేది
మీకు వాళ్ళ ప్రాణాలు తీయాలని లేదు మీ ప్రాణాలు మీరు తీసుకోవాలని అంత ఆశగా ఉందా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎప్పుడు కారు కొన్నా ఒక జీప్ కొన్నా ఏదైనా సరే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్న కారుని తీసుకోండి ఒకవేళ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఆ కారులో లేకపోతే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ పెట్టించుకునే అవకాశం కల్పించే కారుని తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ మైలేజ్ పరంగా మహా అయితే ఏముంది ఒక రెండు కిలోమీటర్ తక్కువ వెళ్తుంది మహా అయితే వంద రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టుకుని ఇంకో లీటర్ కొట్టించుకుంటారు అంతే కదా వంద రూపాయలు వాళ్ళు పోతే మళ్ళీ తెచ్చుకోవచ్చు మీ ప్రాణాలు పోతే తిరిగి వస్తాయా నాకు తెలుసు ఇంత చెప్పిన వరకు మళ్ళీ అదే చేస్తారు భారతదేశం రోడ్ల మీద జరుగుతున్న యాక్సిడెంట్లో ఎంతమంది మరణిస్తున్నారో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా సైన్యంలో అంతకన్నా తక్కువ మంది మరణిస్తారు దట్ క్లియర్లీ టెల్స్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైఫ్స్ ఆన్ రోడ్స్ యాక్సిడెంట్ ద్వారా ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మనం ఏం చేయలేం హెల్మెట్ పెట్టుకున్నా సరే కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు పోతాయి బట్ అట్లీస్ట్ కార్లో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం ఏదైతే మరణం అనేది ఉందో ఆస్పెక్ట్ డెత్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు సో ఇప్పటి నుంచి మీ కారులో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ని పెట్టుకోండి అండ్ రిమంబర్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటే అంతసేపు ముందుంటే సరిపోతున్నాను కాదు చాలామంది యాక్చువల్గా అనుకోరు కానీ కారులో వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు ఇంకా రిస్క్లో ఎక్కువగా ఉంటారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పిల్లలనే వెనకాల కూర్చోబెడతారు లేదా ముసలి వాళ్ళనే వెనకాల కూర్చోబెడతారు వాళ్ళ దగ్గర ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉండవు సో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కేవలం ముందే కాదు వెనకాల అలానే సైడ్స్ కూడా పెట్టించండి యూ నెవర్ నో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు కారు సల్లార్లోంచి ఇలా బయటికి తిరిగాను రోడ్డు మీద టక్క నుంచి అవడానికి గుద్దేయచ్చు అందుకని ఎయిర్ బ్యాగ్స్ పెట్టించుకోండి అందుకే ఈ క్వశ్చన్ నాకు నిజంగా నచ్చింది ఐ రియలీ థ్యాంక్ టిఎస్పిసి ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే దీని గురించి ఇలా మనలా డిస్కస్ చేస్తాము మీలా చూస్తారు మీరు అట్లీస్ట్ వంద మందిలో కనీసం ఒక పది మంది ఇంకో మంది చెప్తే వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుంది సో ఎనీవేస్ ఈ ఎయిర్ బ్యాగ్లో ఏ రసాయనాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు కార్ వెళ్ళి ఒక దానిలో గుద్దుకుంది లేదు వేరే ఆబ్జెక్ట్ ఏదో వచ్చి కారుని గుద్దేసింది ఇప్పుడు గుద్దినప్పుడు ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ షాక్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట ఆ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ లాంటిది రావడం వల్ల ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఉన్న ఒక కెమికల్ భయంకరంగా ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు ఏవైతే ఆల్రెడీ బెలూన్స్ ఉన్నాయో టెక్నికల్గా అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయో వాటి లోపల నైట్రోజన్ గ్యాస్ని ఫిల్ చేస్తారనమాట సో ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ జరగడం వల్ల ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఏదైతుందో ఆ నైట్రోజన్ వాయువు ఏదైతుందో అది ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది దానివల్ల ఎయిర్ బ్యాగ్ అనేది టుప్ అలా డీఫ్లోడ్ అవుతుంది అనమాట అలా అవడం వల్ల మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోగలుగుతున్నాం అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే కారులో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు ఏదైతే ఆ కెమికల్ ఏంటిది అన్నది ప్రశ్న పొటాషియం నైట్రేట్ సోడియం అజైడ్ సోడియం నైట్రైట్ సిల్వర్ నైట్రైట్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నైట్రైట్ ఉంది ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది అని చెప్పి ఈ రెండింటిలోనూ లేదు దీంట్లో పెట్టేస్తారు బట్ ఇట్ ఈస్ సోడియం అజైడ్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రోడ్డు మీద రెక్లెస్గా డ్రైవ్ చేయకండి అండ్ ఎవరైతే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి అసలు బైక్ చేతుల్లోకి ఇవ్వకండి అసలు వాళ్ళకి బైక్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియని ఏజ్లో బైక్లు ఇచ్చేస్తున్నారు నేను ఇంతకుముందు రీసెంట్గా ఒక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పాను నుంచుంటే ముడ్డు అనదు కూర్చుంటే కాళ్ళను వాళ్ళు కూడా బళ్ళు నడుపుతున్నారు ఏం చేద్దామని లైఫ్ అంటే అంత ఈజీగా ఉంది మనందరికీ సో ఏది ఏమైనా సరే బాధ్యతగా ఉండండి మీరు రోడ్డు మీద బాధ్యతగా లేకపోవడం తర్వాత సంగతి అట్లీస్ట్ మీకు మీరు బాధ్యతగా ఉండండి మీ ప్రాణాలు మీరు కాపాడుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆకాశ్ క్షిపణి అభివృద్ధి మరియు ఉత్పత్తి చేసినది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఎవరు దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు లేదా తయారు చేశారు అని రష్యా మరియు డిఈఆర్ఎల్ డిఆర్డిఓ మరియు బీడిఎల్ ఎన్ఎఫ్సి మరియు బిఏఆర్సి ఇస్రో మరియు డిఈఆర్ఎల్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించాల్సింది బేసిక్గా ఆకాశ్ క్షిపణి ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ స్మాల్ రేంజ్ మిజైల్ అనమాట క్షిపణి అంటే ఇంగ్లీష్లో మిజైల్ అని అర్థం స్మాల్ రేంజ్ ఎంత అంటే కేవలం పాతి కిలోమీటర్లే అది అంత డిస్టెన్సే వెళ్ళగలదు అండ్ దానికి ఆకాశ్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే రిమెంబర్ ఈ రైళ్ళు అవ్వచ్చు ఈ క్షిపణులు అవ్వచ్చు వీటన్నిటికి పేర్లు చాలా స్మార్ట్గా పెడతారు సో మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఆకాశ్ అంటే ఆకాశానికి సంబంధించింది అని సో ఆ క్షిపణి ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు భూమి మీద ఉన్నారు మీరు ఆర్మీ అనమాట వేరే దేశం వాడు ఇలా విమానంలోంచి వస్తున్నాడు వాడు మిమ్మల్ని హిట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు కానీ మీకు తెలిసిపోయింది వాడు వచ్చేస్తున్నాడు అని అప్పుడు మీరు భూమి యొక్క ఉపరితల మీద ఉండి అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉండి ఎయిర్ వైపుకి మిజైల్
బట్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చాలా మందికి ఇన్ జనరల్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వచ్చినా సరే ఈ ఒక్క పదం కొంచెం కొద్ద గొప్ప అర్థం అవుతుంది ఇంకొంతమందికి ఇది కొంచెం అర్థం అవ్వాలి ఎందుకు క్రిప్టో కరెన్సీ వచ్చింది కదా క్రిప్టో అనే వర్డ్ మేబీ అన్న థాట్ చేస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఎనివేస్ క్రిప్టోగ్రఫీ లేదు క్రిపోగ్రఫీ బేసిక్గా ఏంటంటే పదాలని కోర్ట్స్ రూపంలో కానీ లేదు వేరేలాగా కానీ మార్చి రాయడం ఆ విధానాన్ని క్రిపోగ్రఫీ అని పిలుస్తారనమాట వేరాస్ టోమోగ్రఫీ అనేది ఉదాహరణకి మీకు దెబ్బ తగిలినా లేదు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఒక ఎక్స్రే తీసుకుని రండి అని చెప్తారు కదా ఆ ఎక్స్రే తీస్తే ఏమవుతుంది మన బాడీ లోపల పరిస్థితి ఏ విధంగా అనేది మనకు తెలుస్తున్నాం అలా ఒక పార్ట్ లోపల అది మనిషి అవచ్చు డివైస్ అవచ్చు దాని లోపల ఉన్నది ఏంటి అని తెలుసుకోవడం చేసేది టోమోగ్రఫీ కానీ ఇక్కడ ఏమని అడిగారు ఈ క్రిస్టల్ స్ఫటికంపై ఇండికేట్ చెప్పును ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు అది టోమోగ్రఫీ కాదు క్రిపోగ్రఫీ కాదు ఎంబెడింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక పదార్థం ఉంది దాని లోపలికి దీన్ని ఇలా పెడుతున్నారనమాట దాన్ని ఎంబెడింగ్ అంటారు బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద థింగ్ ఫోటోలిథోగ్రఫీ ఈజ్ ద వన్ వేర్ సెమీ కండక్టర్ క్రిస్టల్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్ను ఉత్పత్తి చేసే పద్ధతి ఫోటోలిథోగ్రఫీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేప చెట్టులో డైబ్యాక్ వ్యాధికి కారణం శైవలాలు అంటే ఆల్గే ఇనుము లోపము అంటే ఐరన్ లేకపోవడము వైరస్సు శిలీంధ్రము శిలీంధ్రం అంటే ఫంగస్ అనమాట సో నీమ్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది డైబ్యాక్ అనే ఒక రోగం వచ్చి చచ్చిపోతుంది అనమాట అది దేనివల్ల వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు అది శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది ఇంతకీ ఏ ఫంగస్ వల్ల వస్తుందని కూడా కొంతమంది అడిగేవాళ్ళు ఉంటారండోయ్ ఆ ఫంగస్ పేరు ఫోమోప్సిస్ అజార్టిరాక్టి అజార్టిరాక్టి అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ నీమ్ ఏదైతే ఉందో వేప చెట్టు దాని యొక్క శాస్త్రీయ నామం సైంటిఫిక్ నేమ్ అజార్టిరాక్టా ఇండికా అందుకని దానికి ఫోమోప్సిస్ అజార్టిరాక్టా అని పెట్టారనమాట ఆ ఫంగస్కి అలానే ఈ రోగం వచ్చినప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా ఆకులు కొమ్మ చెట్టు మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయితే అసలు ఫ్రూట్స్ అనేవి రాకుండా అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది స్టేట్మెంట్లను పరిగణించండి ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ది భారతదేశం పోక్రాన్లో అణు పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వహించినందున ప్రతి సంవత్సరం మే పదకొండున జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఇది నిజమా కాదా ఇది నిజమే ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో మే లెవెంత్న రాజస్థాన్లో పోక్రాన్ అనే ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిపారనమాట దానికి ఆపరేషన్ శక్తి అని పేరు పెట్టారు సో అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మే పదకొండున జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవం అంటే నేషనల్ టెక్నాలజీ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా తప్ప ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే కానీ ఇక్కడ కింద ఏమని అడుగుతున్నాడు తప్పు స్టేట్మెంట్లను గుర్తించండి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఇది రైట్ కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ ఉన్నది ఏది కూడా మనం పిక్ చేయకూడదు ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది సో అన్నీ తప్పు బికాస్ వాడు తప్పు స్టేట్మెంట్ అన్నాడు ఫస్ట్దే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనం డై బై డిఫాల్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట విచ్ ఈస్ బిఎన్సి ఎనిమిది ఒకసారి తెలుసుకుందాం అగ్ని త్రీ అనేది భారతదేశం యొక్క తాజా దీర్ఘశ్రేణి ఉపరితలం నుండి ఉపరితల అణు సామర్థ్యం గల బలిస్టిక్ క్షిపణి వ్యవస్థ దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విజయవంతంగా పరీక్షించారు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్న సంగతి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కానీ ఎందుకు రాంగ్ అంటే అగ్ని త్రీ రీసెంట్గా వచ్చిన మిజైల్ అంటున్నాడు అగ్ని త్రీ రీసెంట్గా రాలేదు యాక్చువల్గా రీసెంట్లో యూసేజ్లో ఉన్న మిజైల్ అగ్ని ఫైవ్ గట్టిగా మాట్లాడితే అగ్ని ఫైవ్ ప్రైమ్ అగ్ని సిక్స్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది వర్క్ జరుగుతుంది దాని మీద సో అగ్ని త్రీ కాదు ఇంకో రకంగా మనం దాన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అగ్ని త్రీ యొక్క టెస్టింగ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో జరగలేదు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగింది సో ఆ విధంగా బి అనేది తప్పు నెక్స్ట్ సి ఏంటిది చంద్రుని స్థిలాకృతి స్వరూప నిర్మాణం ఖనిజ శాస్త్రం మరియు వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేసే లక్ష్యంతో మంగళయాన్ను ఐదు నవంబర్ రెండు వేల పదమూడును ప్రయోగించారు మనం ఎగ్జామ్ తొందరగా చేయాలి ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలని కంగారులో అని ఇలా వెళ్ళిపోతాం కదా అదే కంగారులో చేయించి ఒక చిన్న తప్పు చేయించాడు లేదా పెద్ద తప్పు అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ చంద్రుడు అని అన్నాడు ఇక్కడ మంగళయాన్ అంటున్నాడు చంద్రుడిని స్టడీ చేయడానికి పంపించింది చంద్రయాన్ని మంగళ గ్రహాన్ని స్టడీ చేయడానికి పంపించింది మంగళయాన్ని ఈ రెండు ఒకటి కాదు సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో సీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఫోర్త్ ఏంటిది మొట్టమొదటి భారతీయ ఉపగ్రహం ఆర్యభట్టను ప్రయోగించినప్పుడు భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ అంటే ఇస్రోకి చైర్మన్గా ఉన్నది యుఆర్ రావు గారు ఆయన ఉన్నారంట ఆ టైంలో చైర్మన్ అవునా కదా ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో బీసీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ వారు ఇక్కడ అడిగింది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయమని సో బీసీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది జతలను పరిగణించండి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్
ఏ అన్ని చోట్ల ఉంది నో ప్రాబ్లం ఉష తేరాక కన్వర్టర్ అంటే కెటలిస్ట్ కన్వర్టర్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇది చేస్తున్నా ఎస్ ఇది కూడా చేస్తుంది సో బి కూడా ఉండాలి బి ఉంది బి ఉంది బి ఇక్కడ లేదు సో ఇది అవసరం లేదు బెంగాల్ టెర్రర్ వాటర్ హ్యాసింగ్ ఇది కూడా కరెక్టేనా ఇది కూడా కరెక్టే సి ఉంది ఇక్కడ సి లేదు సో ఇదే మన ఆన్సర్ ఎందుకంటే బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ కలుషిత నీరు డిమాండ్ బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ మన ఇందాక ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము చూసారా పాలిటీలో కూడా ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దాని తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడిగాడు ఇక్కడ కూడా బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అడిగి మళ్ళీ దాని గురించి ఇంకో క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు సో సీమ్స్ లైక్ ఇక మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక టాపిక్ తీసేసుకుని ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ముందే అడిగి దానికి సంబంధించిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకో చోట అడుగుతున్నారు అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం ఏమో అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేసు సిలబస్ మొత్తం ఫినిష్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఎంతవరకు అయితే చదువుతున్నారో దాన్ని ఫుల్గా చదవండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆయుష్మాన్ భారత్లోని హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో హెచ్డబ్ల్యూసీ సేవలు ఏవి అంటే వీటిలో ఏవి అనే గర్భధారణ ప్రసవ సమయంలో సంరక్షణ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అలానే డెలివరీ టైంలో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం మదర్కి బేబీకి ఇద్దరికి అంటు వ్యాధుల నిర్వహణ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ప్రాథమిక నోటి ఆరోగ్య సంరక్షణ అంటే ప్రైమరీ ఓవరల్ హెల్త్ కేర్ మానసిక ఆరోగ్యవాది స్క్రీనింగ్ ప్రాథమిక నిర్వహణ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆర్ రాద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ప్రైమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్ వీటిలో ఏవి ఆయుష్మాన్ భారత్లోని హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్లలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని అంటే గర్భధారణ ప్రసవ సమయంలో సంరక్షణ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ టైంలో మదరు బేబీకి ప్రొటెక్షన్ కల్పిస్తున్నారు ఎస్ అంటు వ్యాధుల నిర్వహణ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అది కూడా ఉంది ఎస్ ప్రాథమిక నోటి ఆరోగ్య సంరక్షణ అంటే ప్రైమరీ ఓవరల్ హెల్త్ కేర్ అది కూడా ఉంది ఎస్ మానసిక ఆరోగ్య వ్యాధి స్క్రీనింగ్ ప్రాథమిక నిర్వహణ ఇది కూడా ఉంది ఎస్ సో ఏ బిసి అండి అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉంది ఏ బిఎన్సిడి ఓకే ఇక్కడ ఉంది వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాలి ఇది ఉంది చూసారా మానసిక ఆరోగ్యవాది మనలో చాలామంది దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు భారతదేశంతో వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు మీరు అనొచ్చు ఏంటి సార్ పెద్ద దానికి భారతదేశం అంటారంటే బికాస్ దేశం అంటే దేశం కాదు దేశం అంటే ప్రజలు గురుజాడ అప్పరావు కూడా ఎప్పుడో చెప్పారు దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అని మన మనుషులతో వచ్చిన పెద్ద బాధ ఏంటంటే మరి ముఖ్యంగా ఈ భారతదేశంలో ఉంటున్న మనుషుల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకడు మెంటల్గా సఫర్ అవుతున్నాడు అని ఆయన అని వాడే ఒకవాడు వచ్చి పబ్లిక్గా చెప్పిన వాడిని ట్రోల్ చేస్తారు వెళ్ళి ఏ నీకు ఇది కూడా రాదా నువ్వు ఆ మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోలేవాని వెల్ ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు నొప్పి ఎలా వస్తుందో మెంటల్గా అయినా సరే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు ఫిజికల్గా అంటే వాళ్ళు చూపించకపోయినా ఎవరికొకరికి తెలుస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో ఏం లేదు దాచడానికి బికాస్ ఫిజికల్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా అట్లీస్ట్ అఫ్కోర్స్ అన్ని ఫిజికల్గా కనిపించవు ఉదాహరణకి లోపల క్యాన్సర్ ఉంది అది కంటికి కనిపిస్తుందా లేదు కానీ క్యాన్సర్ యొక్క సిమ్టమ్స్ మన అందరికీ కనిపిస్తుంటాయి బయట మేబీ హెయిర్ లాస్ అయిపోవడం లేదు బాడీ వీక్ అయిపోవడం అది చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఓకే వాళ్ళ హెల్త్ బాగాలేదు అని కానీ మెంటల్గా అనేది మొత్తం మీ లోపల ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అంటే ఆ ఇండివిజువల్ పర్సన్కి మటుకే తెలుస్తుంది వాళ్ళు చెప్పకపోతే ఎవరికి తెలియదు అందుకే మీరు ఎవరినైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కజిన్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ అప్పుడప్పుడు నిజంగా వెళ్ళి ఎలా ఉన్నావు అంతా బాగానే ఉందా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే నీ కోసం నేను ఉన్నాను నాతో మాట్లాడు అని చెప్పండి వాళ్ళకి ఒక భరోసా ఇవ్వండి ఐ ఆమ్ దేర్ ఫర్ యూ నో మ్యాటర్ వాట్ నువ్వు ఏది చెప్పినా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నువ్వు చెప్పింది నేను వింటాను అని వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేయండి బీ దేర్ విత్ దెమ్ మెంటల్ హెల్త్ నాకు ఉంది నేను డిప్రెషన్తో సఫర్ అవుతుంది ఏ ఏంది రా చిన్నపిల్లలాగా డిప్రెషన్ అంటావు నువ్వు ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు అలా చేయకండి ప్లీజ్ అలా చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా సఫర్ అయ్యి ఏదో ఒక తప్పు డ్రాంగ్ డెసిజన్స్ తీసుకుంటారు ఆ పర్సన్ అయినప్పుడు వాడు ముందే చెప్పాడు నాకు నేనే పట్టించుకున్నాను అప్పుడు మీరు ఎంత పాకులాడినా ఎంత ప్రాయశ్చిత్తపడినా ఏమీ జరగదు ప్లీజ్ డూ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఓపెన్ అప్ అవ్వండి అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళని తీసుకుని ఓపెన్ అప్ అవ్వరు అట్లీస్ట్ మీరు ఒకళ్ళు వాళ్ళలో ఏదైనా చేంజెస్ గమనిస్తే మీరే వెళ్ళి అడగండి దాన్ని కొట్టినట్టు అడగండి కొంచెం ఎంపతిక్గా ఫీల్ అవ్వండి వాళ్ళ ప్రాబ్లం మీ ప్రాబ్లం అన్నట్టు ట్రీట్ చేయండి వాళ్ళతో కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి టైం స్పెండ్ చేయండి మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీలు వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యేలా చేయండి సో దట్ అట్
పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ అంటే మీ జేబుకి చిల్లు పెట్టకుండా అంటే మీరు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ఉండేది ఒక డివైస్ అనమాట అది అది తయారు చేసిన సంస్థ ఏది రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏది అని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరీ సైన్సెస్ మరియు టెక్నాలజీ లుధియానా పంజాబ్ ఐఐటి మద్రాస ఐఐటి హైదరాబాద్ నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్డిఆర్ఐ కర్నల్ హర్యానా ఈ నాలుగు సంస్థలలో ఏది ఆ సంస్థ ఆ సంస్థ ఏది అని అంటే ఐఐటి మద్రాస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి ఓకే రెండు వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి చూద్దాం మునుపు మార్బర్గ్ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అని పిలిచే మార్బర్గ్ వైరస్ వ్యాధి హూ ప్రకారం అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం తీవ్రమైనది తరచుగా ప్రాణాంతక రక్తస్రావ జ్వరమునకు దారితీస్తుంది ఇది ఏమని అడుగుతున్నాడు కరెక్టా కాదా అని అడుగుతున్నాడు సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటా ఏంటిదంట మార్బర్గ్ వైరస్ వ్యాధి అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ మనుషులు చనిపోయేదాకా కూడా తీసుకువెళ్తుంది ఇది కరెక్టా కాదా ఇది కరెక్టే సో ఇప్పుడు ఏ మాత్రమే ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఏ మరియు బి రెండీ కావు ఇది కాదు ఎందుకంటే ఏ కరెక్టే కదా ఇక్కడ బి మాత్రమే అంటున్నాడు ఏ కరెక్ట్ ఇది కూడా కాదు సో ఈ రెండింటిలో అనమాట ఇప్పుడు అంతా కూడా టాన్జానియా ప్రభుత్వం తను వాయువ్య కరేరా ప్రాంతంలో మార్చి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎంవీడి వ్యాప్తిని నివేదించింది అంటే నా దేశంలో ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఈ వ్యాధిని కనుగొన్నాము అని రిపోర్ట్ చేసింది అని అడుగుతున్నారు ఎస్ రిపోర్ట్ చేసింది మార్చి ఇరవై రెండు మార్చి ఇరవై ఒకటి ఆ పర్టికులర్ టైంలో టాన్జానియా గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేసింది కరేరా ప్రాంతంలో ఈ డిసీజ్ ఉంది అని సో ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే సో ఏబి రెండు కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఏ మరియు బి రెండు కూడా కరెక్ట్ అనే ఆప్షన్ సరి అయిన సమాధానం సో చూసారు కదా టీఎస్పిఎస్సి కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ వన్ పరీక్షకి సంబంధించి ఏవైతే జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అన్నీ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అలానే నా ఒపీనియన్స్ నా కామెంట్స్ కూడా మీరు అన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను మీరు కూడా వీటికి సంబంధించి ఒకవేళ ఏదన్నా చెప్పాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మంచా చెడ గుడ్డ బ్యాడ అగ్లి ఆ వరస్త అని ఆలోచించకుండా ముందైతే కామెంట్ చేసేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియో ఇంకో పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై వంద మందికి తెలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని మీకు అనిపిస్తే కనుక అస్సలు ఆలోచించకుండా ఈ వీడియోని వెంటనే షేర్ చేసేయండి అలానే మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేసినా చేయకపోయినా అప్టేక్ జాబ్స్ అన్ని కోర్సుల మీద భారీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఏ కోర్స్ అయినా సరే వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో రెండు వేల రూపాయలకే ఇస్తుందన్న సంగతి మటుకు ఖచ్చితంగా మీ స్నేహితులకి శ్రేయోభిలాషులకి మీ అమ్మకి నాన్నకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పండి దట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఆన్ దట్ నోట్ మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కూడా అప్డేట్ చేయండి అప్పటి వరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం